అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ భవాని సో ఇవాళ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న టాపిక్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ రెఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ అనమాట సో ఆర్ రెఫరెన్షియల్ కన్స్టెంట్ సో బేసిక్గా బిఫోర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ లెటెస్ట్ డిస్కస్ అబౌట్ రీ లెవెల్ సో మీ అందరికి తెలిసిందే రీ లెవెల్ బై అన్ అకాడమీ అనే ప్లాట్ఫామ్స్లో ఏంటి అంటే బేసిక్గా డిఫరెంట్ డొమైన్స్ ఉంటాయి ఓకే ఈ డొమైన్స్ అన్నీ కూడా బేసిక్గా దే ఆర్ డివైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్ అనమాట టెక్నికల్ అంటే విచ్ మొరాలస్ ఇన్వాల్వ్స్ కోడింగ్ అండ్ రెండోదేమో ఇట్ ఈస్ నాన్ టెక్నికల్ విచ్ డస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఎనీ కోడింగ్ ఓకే సో దీంట్లో ఫైవ్ డొమైన్స్ అండ్ దీంట్లో ఫైవ్ డొమైన్స్ ఉంటాయి దేంట్లో అయితే మీకు ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ థింగ్ స్కిల్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో ఆ యొక్క డొమైన్లో మీరు ఫ్రీగా వెళ్ళి టెస్ట్ ఇవ్వాలన్నమాట ఓకే సో ఈ ఇచ్చిన టెస్ట్లో మంచి మార్క్స్ పొందితే ఓకే బేసిక్గా రీ లెవెల్లో ఏవైతే కంపెనీస్ ఉంటాయో ఓకే బేసిక్గా కంపెనీస్ కొన్ని ఉంటాయి అనమాట ఆల్రెడీ దీర్ ఆర్ అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ కంపెనీస్ ఇవి డైరెక్ట్గా మిమ్మల్ని వచ్చి ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటాయి ఓకే అండ్ అందులో మీకు మంచి మార్క్స్ వస్తే బేసిక్గా ద జాబ్ ఈజ్ యువర్స్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్ ఎక్కడ మీరు ఎటువంటి ఫీ పే చేయరు అండ్ బిఫోర్ గివింగ్ ద ఒరిజినల్ ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఈ ఎగ్జామ్ గురించి చెప్పానో మీరు బేసిక్గా మాక్ టెస్ట్లు ఇవ్వచ్చు ఓకే దీనివల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే బేసిక్గా ముందే మీకు ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంటుంది అనే ఒక ఐడియా ఉంటుంది సో ఏమేమి టాపిక్స్ కవర్ చేస్తున్నారు అన్నీ అని చెప్పి కాబట్టి మీరు దాన్ని బట్టి ప్రిపేర్ అయ్యి అప్పుడు ఒరిజినల్ టెస్ట్ ఇవ్వచ్చు దీంతోపాటు ఇంకొక ప్లస్ పాయింట్ దీంట్లో ఏంటి అంటే మీరు బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే ఈ టెస్ట్లో ఈ మార్క్స్ బట్టి బేసిక్గా ఒక లీడర్ బోర్డ్ ఉంటుంది అనమాట ఆ లీడర్ బోర్డ్లో ఇఫ్ యూఆర్ ఆన్ ది టాప్ అనుకుంటే యూ కెన్ విన్ అమేజింగ్ ప్రైజెస్ లైక్ మ్యాక్ అండ్ ఆల్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఎక్కడ కూడా మీరు ఏమీ పే చేయట్లేదు ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ సో కాబట్టి ఇంకా మీరు రీ లెవెల్లో ఎటువంటి ఎగ్జామ్ ఇవ్వలేదు ఎన్రోల్ అవ్వలేదు అనుకుంటే ఇవాళ వెళ్ళండి అండ్ సైన్ అప్ అవ్వండి సైన్ అప్ అవ్వడానికి ప్రొసీజర్ ఇస్ అగైన్ వెరీ సింపుల్ ఏమీ కాంప్లికేటెడ్ కాదు వెళ్తారు మీ ఫోన్ నెంబర్తో లాగిన్ అవుతారు అండ్ మీకు కావాల్సిన టెస్ట్కి బేసిక్గా ఎన్రోల్ అవుతారు యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ ఓకే సో యా లెట్స్ మూవ్ ఆన్ విత్ ద టాపిక్ ఓకే సో బేసిక్గా ఈ యొక్క ఇంటిగ్రిటీ కన్స్టెంట్లో మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటి అంటే వెరీ సింపుల్ సో బేసిక్గా లెట్స్ సీ వీ హ్యావ్ టూ టేబుల్స్ అనుకుందాం ఇదొక టేబుల్ టేబుల్ వన్ ఓకే ఇదొక టేబుల్ టేబుల్ టూ అనుకుందాం ఓకే టేబుల్ వన్ టేబుల్ టూ ఆర్ రిలేషన్ వన్ రిలేషన్ టూ అనుకుందాం ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి అంటే బేసిక్గా ఈ యొక్క టేబుల్లో ఉన్న ఒక కాలంని మీరు ఈ యొక్క టేబుల్లో వాడితే లెట్ సే కాలం వన్ ఆర్ కాలం వన్ బదులు కాలం ఎక్స్ అని పెడదాం ఓకే కాలం ఎక్స్ ఈజ్ బేసిక్గా డిఫైన్డ్ ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేసింది టేబుల్ వన్లో అనుకుందాం అండ్ కాలం ఎక్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఇక్కడ రెఫర్డ్ అనుకుందాం అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే సేల్ టెల్ యూ లెట్ సే వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఓకే ఎంప్లాయీ నేమ్ అండ్ ఆ ఎంప్లాయీ యొక్క డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ సో ఇది ఒక టేబుల్ అండ్ ఈ టేబుల్ పేరు వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ మేబీ ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఓకే వెరీ సింపుల్ ఓకే అండ్ లెట్స్ సి ఈ యొక్క టేబుల్లో మనకి ఈ యొక్క డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ అవసరం అండ్ ఈ యొక్క డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ బట్టి బేసిక్గా వీ హ్యావ్ అదర్ ఫీల్డ్స్ ఆల్సో బట్ అండ్ ఫైన్ అండ్ లెట్స్ ఏ దీని పేరు డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ అనుకుందాం ఓకే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఏదైతే డి నెంబర్ ఇక్కడ మనం డిఫైన్ చేసామో ఓకే దట్ ఈస్ బీయింగ్ రెఫర్డ్ హియర్ ఓకే సో బేసిక్గా అప్పుడు ఈ యొక్క డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ అనే కాలంని ఇక్కడ మనం ఏమంటామంటే ఫారెన్ కీ అంటాం ఏమంటాం ఫారెన్ కీ గాడెట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఫారెన్ కీలో ఉన్న ఒక మంచి ప్రాపర్టీ ఏంటి అంటే ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ వాల్యూస్ దాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద వాట్ రెఫర్డ్ టేబుల్ అంటే బేసిక్గా ఇప్పుడు డి నెంబర్ అనేది ఫారెన్ కీ సో ఇక్కడ ఫారెన్ కీ అంటే ఇక్కడ ఫారెన్ కీ బేసిక్గా టీ నెంబర్ అనేది ఫారెన్ కీ ఓకే సో బేసిక్గా ఇక్కడ కన్స్ట్రెయింట్ ఆర్ బేసిక్గా ఈ ఇంటిగ్రిటీ ఇక్కడ ఏంటి అంటే లెట్ సే ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉన్నాయనుకుందాం డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్స్ ఏంటి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అప్పుడు డెఫినెట్గా కన్స్టెంట్ ఏంటి అంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి అయితే రెఫర్ చేయబడిందో సి ఇక్కడేమో రెఫర్డ్
అక్కడ ఖచ్చితంగా రెఫర్డ్లో ఉన్న ప్రతి వాల్యూ ఉండాలి సో ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి లెట్ సే మనకి ఇక్కడ రెఫరింగ్ టేబుల్లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ లేదు కేవలం వన్ టూ ఫోర్ ఉంది అనుకుందాం దెన్ యూ కెన్ నాట్ హ్యావ్ త్రీ ఇన్ దిస్ టేబుల్ ఆల్సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద కన్స్ట్రెంట్ ఇన్ ద ఇంటిగ్రిటీ ఓకే బేసిక్గా ఫారెన్ కీ ఏదైతే ఉందో అది ప్రతిసారి వేరే టేబుల్లో ఉండాలని రూల్ లేదు ఓకే ఐ మీన్ ఇక్కడ టేబుల్ వన్లో ఏమో వాట్ వీ హ్యావ్ ఎస్ వీ హ్యావ్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ టేబుల్ టూలో దాన్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ రెఫర్డ్ అండ్ రెఫరింగ్ రెండు వేరే వేరే టేబుల్స్లో ఉన్నాయి బట్ ప్రతిసారి అలా జరగాలని రూల్ లేదు సో వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ రికర్సివ్ రిలేషన్స్ గుర్తుందా మీకు గుర్తు లేకపోతే సిరీస్ వెనక్కి వెళ్ళి ఒకసారి చూసి రండి సో రికర్సివ్ రిలేషన్స్ ఉంటే సేమ్ టేబుల్లో సింగిల్ టేబుల్లోనే వీ విల్ హ్యావ్ బోత్ రెఫరింగ్ అండ్ రెఫర్డ్ ఓకే అప్పుడు కూడా పాయింట్ ఏంటి అంటే ఏ కాలం నుంచి అయితే రెఫరింగ్ అవుతుందో దాంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ మాత్రమే మనకి రెఫర్డ్ కాలంలో ఉండాలి ఓకే అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే దేర్ క్యాన్ బీ మోర్ దాన్ వన్ ఫారెన్ కీస్ ఆల్సో విచ్ ఆర్ బీయింగ్ రెఫర్డ్ బేసిక్గా ఒక కంప్లీట్ డేటాబేస్లో ఓకే వీ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఫారెన్ కీస్ ఆల్సో so these are the points regarding referential integrity i hope it was clear so yeah thank you all let's all meet in the next video jai hind jai bharat